அவர் ரொம்ப வெரி நியர் நேச்சுரல் மேக்கப் போட்டு நடிச்சிருக்காரு இந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு என்னென்னா நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் விடிய காலையில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்தார் எப்படி இருப்பார்னா மேக்கப்பே கலைஞ்சி போயிருக்கோம் அந்த மேக்கப் கொடுத்தது வந்து விக்னேஷ் ராஜா தான் நான் பிரமிச்சேன் எங்கள் வீட்டிலே வந்து மேம் சொன்னாங்க என்ன அப்படி மேக்கப் போட்டிங்க நீங்கள் அப்படின்னாங்க இல்லைம்மா நைட்டெல்லாம் புழிஞ்சு 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 கஷ்டமாக டயர்டான பிறகு முந்நூறு கொலையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் படத்தில் இருக்க கேரக்டர் மூவ் பண்ணுற மாதிரி அப்போ இன்னொரு நைட்டா அப்படின்னு நினைக்காட்டி கூட அந்த கேரக்டராக மாறுவதற்கு காரணம் விக்னேஷ் தான் முத நாள் என்ன கரெக்ட் பண்ணிட்டாரு இப்போ தேனப்பெல்லாம் பாவம் அவன் புழிஞ்ச பிறகு தான் கரெக்டாக இருக்காரு நான் முத நாள் வந்து டைலாக் பேசும்போதே வாட்ச் பண்ணால் அன்றைக்கே சொல்லிட்டாத சார் கொஞ்சம் அந்த சிங் சாங்காக டைரக்ட் பேசாதீங்க சார் கொஞ்சம் ஸ்டேட்டாக பேசுங்க சார் சரி சரி ஏன்னா எப்போ புதுசாக யார் வந்தாலும் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பணும் அப்பொருள் மைப்பொருள் காண்பது அறிவின் மாதிரி எதை யார் சொல்கிறாங்க எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு உணர்ந்தாலே நாம் வந்து சிறந்த மனிதர்களாக உருவாகி விடலாம் என்று நினைப்பவன் நான் அது விக்னேஷ் ஃபம் டே ஒன் கதை சொன்னலும் சரி எடுத்த விதமும் சரி ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய அமைதியாக உட்காந்துட்ருக்காரு உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வெற்றி என்று சொன்னால் அது போர் தொழில் தான் நான் வேறு படம்லாம் வெற்றி படம் இல்லையான்னு யாரும் கேட்டுறாது அன்பு சகோதரர்களே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாலாவது வாரம் நான் நேற்று நைட்டு வந்து அஞ்சாவது முறை நான் வந்து தியேட்டருக்கு போய் இந்த படத்தை பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னுடைய மகன் சிங்கப்பூரில் வந்திருக்கான் டேடி இன்னொரு தடவை போய் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னான் அவன் வந்து நாலாவது தடவை பார்க்குறான் நான் அஞ்சாவது தடவை பார்க்குறேன் என் அந்த வீடியோ கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டாலையும் போட்டிருக்கேன் ட்விட்டர்லையும் போட்டிருக்கேன் நேற்று ஏழு இருபது ஷோவில் நான் வந்து ஃபீனிக்ஸ் போகிறேன் தி ஸ்க்ரீன் வாஸ் பேக்ட் அங்கே வந்து அவங்களுடைய சந்தோஷம் வெளிப்படுத்துகிற சந்தோஷம் அந்த ஆடியன்ஸ்கிட்ட வந்து பார்க்கும்போது பின் ட்ராப் சைலன்ஸோட எந்த ஒரு நாய்ஸ் இல்லாமல் ஒவ்வொரு சீனியர் ரசித்த விதம் பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஓன்லி டு விக்னேஷ் இந்த வெற்றிலாம் எப்படி வந்துன்னா விக்னேஷ் ஒரு புறம்னா ரெண்டாவது இந்த வெற்றிக்கு காரணம் நீங்கள் தான் எப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரெஷோ பார்த்து இன்ட்ரோல் பிளாக்லேயே நீங்கள் வந்து சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்னு சொன்னீங்களோ அப்போவே த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ஸ்டார்டட் த ஃபயர் கிக்டின் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடியன்ஸ் சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எங்கே திறந்து பார்த்தாலும் அசோக் சொல்கிற மாதிரி எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி தர் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் பேட் கமெண்ட் இங்கே வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க சார் அந்த ப்ளூ சட்டை மாறனே உங்கள் படத்தை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டார் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது உண்மையிலே எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவாக வந்தவொடனே இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும்னு நினச்சாங்க இங்கே உன்னே ஒன்று பண்ண சொல்ல போகிறேன் நேற்று நான் வந்து படம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் கேட்டேன் நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை வரீங்களா இல்லாட்டி முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா இருபதாவது நாள் பேக்ட் ஹவுசஸில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்தை பார்க்க வந்திருக்காங்கன்னா இந்த படம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சக்தி சார் நீ இன்னும் முப்பது நாள் இல்லை இன்னும் நூறு நாள் கூட தியேட்டரை விட்டு எந்த காரணத்துக்கும் எடுத்துடாதீங்க படத்தை அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓடிடி வந்தால் கூட பரவாயில்ல படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கட்டும் ஏன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் ரெக்கார்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃபுட்பால் இப்போ படையப்பா அண்டு சூரியவம்சம் தான் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃபுட்பால்ஸ் நிறைய பேர் தியேட்டருக்கு வந்து படம் பார்த்தாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த யுகத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்களும் சொன்னீங்க சார் சாரி சார் தப்பு சார் அது மன்னிச்சிருங்க சார் அதனால் அந்த மாதிரி வந்து வந்து தியேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும்னு நினச்சது ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபிலிம்ஸ் இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸ் டு அச்சீவ் தேட் ஃபுட்பால் அவங்க வந்து கேட்டால் ஒரு வயசான நான் சொல்லலாம் நானும் வந்து எனக்கு வயசு இல்லை எனக்கு நான் இளைஞர் தான் இல்லையா நான் அசோக்கே கேரண்டி கொடுத்தாரு ஹரிஷும் இன்னொரு இளைஞர் நான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆனால் நான் பார்த்தேன் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி ரொம்ப தள்ளாடிட்டு ரெண்டு பேர் இஸ்லாமிய குடும்பம் வந்தாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து சொன்னாங்க சார் எங்கள் பேரை வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து சொன்னால் அந்த படத்தை போய் பாருங்கன்னு சொன்னால் அதனால் படம் பார்க்க வந்திருக்கோம் நாங்கள் தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு அட்ராக்ட் நாட் ஓன்லி த ட்வெண்ட்டி இயர் ஓல்ட்ஸ் ஈவன் த எயிட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்ட்ஸ் நைன்டி இயர் ஓல்ட்ஸ் கம் டு த தியேட்டர் அது வந்து விக்னேஷ் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி கிடைச்ச ஒரு அறுப்பு சாதம் விக்னேஷை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வெரி லெவல் ஹெட்டட் பர்சன் நான் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்ததில் உண்மையிலே இஸ் லெவல் ஹெட்டட் அண்ட் கண்டினியூ டு பி லெவல் ஹெட்டட் அண்ட் டெஃபினெட்லி பி கிரேட் அச்சீவ் இன் த ஃபியூச்சர் இயர்ஸ் டு கம் அதுக்கப்புறம் இங்கே அப்ளாஸ் தி ஆர் கன்னிங் டு டூ த நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் இமீடியட்லி அண்ட் விக்னேஷ்
அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அசோக் செல்வனுக்கு எனக்கு ஒரு மனஸ்தாபம் வந்து அந்த இதில் பிரச்சனை வந்து நிக்கிலா வந்து சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி எதுவும் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் உள்ள இறங்குற மாதிரி கூட கதை பண்ணுங்கள் சக்தி ஃபில் வந்து பார்த்தாரு நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ஆடியன்ஸ் நல்லா படம் பார்த்தத இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா உடம்பு உள்ளே சேர்த்து முடிச்சுருவாங்க போல இருக்க கதையை அந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டோம் அதனால் இதில் வந்து எனக்கு கிடைச்சது வந்து ஒரு குடும்பம் கிடைச்சதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்புலா சி ஃபோர் மேத்தா சார் அண்ட் சாரதி எப்ரியஸ் அண்ட் ஆல் த கேர்ள்ஸ் ஹூ ஒர்க் ஃபார் அப்லாஸ் மார்க்கெட்டிங் இருக்கிற நாளை இயக்குநர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக சுறுசுறுப்பாக அந்த கால நேரங்காலம் பார்க்காம ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் எல்லாருமே டோட்டல் காஸ் குரூ எல்லாரையும் தனித்தனியாக சொல்லாட்டி டிசைன் இன்றைக்கி தான் அவங்கள பார்க்குறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் சொன்னாங்க சார் ஆக்சுவலாக உங்களை கொலை பண்ணியிருக்கணும் சார் கொலகாரன் நாங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு கணத்தில் குடி விடுது சார் நாங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்தாச்சு இப்போ திரையுலகம் நல்ல நண்பர் நல்லா நடிச்சிருந்தீங்களே சார் யூ ரியலி பர்ஃபார்ம் டட் ஹரீஷ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் ஓய் கே சுந்தர் சொல்லவே வேண்டாம் ஆனால் உங்களை வசனம் பேச சொன்னார் மாத்திரம்னா பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா பெரிய மிகப்பெரிய நடிகரின் மகன் சுந்தர் நானும் வந்து பல விஷயமாக பேசுவோம் அவங்க அப்பா பேசுகிறேன் வசனம் ஆனால் உங்களை வசனம் பேச வச்சா நான் விக்னேஷ் எப்படி மற்றவங்களாம் புரிஞ்சுருக்கான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியில் இருக்க மாதிரி இருக்குது அண்ட் அசோக் லட்டு பையன் நினைக்கிறீங்க ஆனால் பயங்கரமான பையன் மிகப்பெரிய அளவில் வருவார் அசோக் ஐம் வெரி வெரி கான்ஃபிடன்ட் தட் இல் அச்சீவ் வாட் எவர் யூ வாண்ட்ஸ் இன் லைஃப் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பட் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லை த வே ஹி அப்ரோச்சஸ் திங்ஸ் ஐ பின் வாட்சிங் ஹிம் ஏன்னா இந்த மாதிரி மேடை கிடைக்கும் போது சொல்லிடணும் அதெல்லாம் நான் நிறைய பேர் பார்க்குறேன் நிறைய பேர் ப்ளஸன் பீப்புள் எல்லாம் இருக்காங்க அசோக் கிட்ட ஒரு சின்ன கெமிஸ்ட்ரி உண்மையிலேயே ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு கண்டதும் காதல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது இங்கிட்ட நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறது உண்மை and we both fell in love with the very first day that we met in solano you know adikadi nadula vandu aangilathil tamil kalandha kalandha pesarna the applause team will not understand what sharath kumar is saying right and other nadula nadula english pacing ve anala ashok is a wonderful uh, human being first and uh, thank you ashok for being such a wonderful person on the sets and sonna madri ipo dhan purinjikichu and the shot mudinjona irukra and the gap dhan avarku romba pidikkunu அது வந்து ரொம்ப அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு போகணுன்றதையும் என் மனசில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கேப்பை கொடுத்துட்டு கேரவனில் போய் உட்காந்துட்டிங்கன்னா சார் வெளியே பாவம் ஏடிஸ் வந்து நின்று சார் வந்துட்டுருக்கார் சார் வந்துட்டுருக்கார் சார் அவங்க வயரில் சார் சொல்லி அப்படிலாம் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக வந்துருங்க டைமுக்கு வந்துருங்க அப்புறம் நிக்கிலா விமல் ஷாமிங் ரியலி ஷாமிங் அத்திரும் இருந்து பக்கம் சாரி சி ஷாமிங் சொன்னோன்னு அப்படியே பார்க்க சொன்னது இல்லையா எங்கள் வீட்டிலே கேட்குறாங்க என்ன நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் நிக்கிலாட்டு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஏங்க ஒரு படத்தோட ஹீரோயின்ட்டு பேசுனா தப்பா ஏன்னா அந்த மாதிரி கேட்டு அந்த வெரி சார்மிங் பர்சன் ரைட் ஃப்ரம் சீன் ஒன் ஷி இஸ் பர்ஃபார்ம் வெரி வெல் அவங்களோட நடிக்கும் போதும் சரி இந்த மாதிரி நிறைய அந்த டீம் எல்லாம் சேர்த்தது விக்னேஷ் அண்ட் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு பக்கம் தயாரிப்பாளர் இருந்தா சக்தி வேலா நடிச்சிருந்தா அவர் சக்தி வேலா இருக்காரு ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து மேஜிக் ஹாஸ் பின் கிரியேட்டட் அதான் உண்மையிலே சொல்லணும் அண்ட் என்டையர் டீம் இங்கே தேரப்பன் அடுத்த வருஷம் வந்து ஏன்னா மணிரத்னா சாருக்கு வந்து அந்த இதில் வந்து ஆஸ்கர் கமிட்டியில் வந்து மெம்பர் ஆகிருக்கார் ஸோ அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லும்போது த ஆஸ்கர் ஃபார் பெஸ்ட் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தெரப்பன் 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 இல்லை உண்மையிலே இந்த சீன் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னது சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன் பாஸ் என்ன பாஸ் இமோஷனாக நடித்து அழ சொல்கிறார் பாஸ் என்ன சொன்னார் அது எத்தனை மணிக்கு வருது ஒன்றரை மணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றரை ரெண்டு மணிக்கு நடிக்க சொல்கிறார் பாஸ் என்ன பாஸ் சொன்னார் நடிக்க இல்லை சார் இமோஷன் பண்ண சொல்கிறார் அழுகணும் எப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டார் பார்த்தா பின்னிருக்கார் உண்மையில் அந்த சாம்பாரோ புளியோதரையோ போட்டு பெசையிருந்தா இருந்து இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி தான் அப்படி நடிச்சார் கை ஆடிட்டே இருந்தது ஆனால் இப்படி கலக்கிறாங்களே ஒவ்வொருத்தரும் இந்த படத்தின் பார்த்து அது விக்னேஷோட டச் இருந்திருக்கு எல்லா இடத்துலையும் அண்ட் தேனை பண்ணி விட்டு அந்த ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இவர் வந்து பார்த்தா அது ரஹ்மான் சார் மாதிரி இருக்காருன்னு சொன்னால் ஏன் அதே மாதிரி இருக்கார் அவர் பேசுகிறாரு ஒரு வார்த்தை தான் பேசுகிறார் அது மாதிரி இருக்கார் ஸோ அது மாதிரி அது ஒரு ஒரு கலகலப்பான ஒரு ஈடு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் அகெயின் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா நன்றி 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 உங்களுக்கு தான் சொல்லணும் இந்த மீடியா யூ ரியலி கேரிட் இஸ் ஃபிலிம் ஆன் யோர் ஷோல்டர்ஸ் அண்டு அசோக் சொன்ன மாதிரி தி ஹவ் ஓன் த ஃபி
உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களை அறுக்கு இது எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் நினச்ச பிறகு படம் எடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அது ஒரு போர் தொழில் போல் வெற்றி படையும் என்று சொல்லி ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ யார் பேரை விட்டுருந்தா மன்னிச்சுருங்க இங்கே மேடையில் இருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி காம்பேர் பண்ணுறது அன்பு சகோதரிக்கு நன்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் கேமராமேன் ஆ பார்த்தீங்களா கேமராமேன் ஞாபகப்படுத்த ஏன்னா அவர் வந்து அவர் தான் எல்லாமே அதனால் அவரை மறந்துடுறோம் எல்லாம் அவர் தான் மெயின் அதனால் கலை வந்து இது வண்டர்ஃபுல் ஜாப் அது நம்ம சொல்லணும்னு தெரியல ஒவ்வொரு சீன் எப்படி சரதியோடு எடுத்திருக்காரு எனக்கு வந்து அவர் பண்ணதில் வந்து ஒரு சீன் வந்து இப்போ சொல்லி ஆகணும் அன்பு சோகர் அங்கே உட்காந்துருந்தார் ஆடியன்ஸில் பைக் ஓட்டு அவர் வருவார் சஸ்பெக்ட் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு சஸ்பெக்ட் மாதிரி அந்த மெக்கானிக் ஷெட் ஓனர் வந்து பைக்கில் வருவார் அந்த பைக் அப்படி போகும்போது ஃப்ரேம் அடி வச்சுருந்தார் அந்த பைக் போனோன்னு பார்த்தா அசோக் சார் அப்படி என்ற அவர் அந்த கன்னை பார்த்துட்டு வெளியே வர ஷாட்டு இப்போ எந்த அளவுக்கு நாங்கள்லாம் படம் பார்த்துருக்கோம்னு பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு ஆடியன்ஸ் மாதிரி எங்களை படம் பார்க்க வச்சுட்டீங்க விக்னேஷ் எவ்ரி ஷாட் ரயில்வே ட்ராக்கில் சீன் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி கன்சீவ் பண்ணார் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் இம்பாசிபிள் ஸோ அந்த தட் ஈஸி ட்ரெயினே வரலன்னு என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ட்ரெயின் இத்தனை மணிக்கு வரும் தட் இஸ் ஒர்க்ட் அந்த இடத்துல வரணும் இந்த ட்ரெயினை எடுக்கணும் அந்த டைமில் நிற்கணும் வெண்டாசிக் எல்லா விதத்துலேயும் ரொம்ப சிறந்த படத்தை நடித்த ஒரு பெருமை கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆல் த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆஃப் த ஃபிலம் ப்ரமோத் சார் அந்த சார் எங்களோட பேர் பறஞ்சிட்டில்ல சாரி அது ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை பட் அப்ளாஸ் எங்கேயும் போய் நீங்கள் வந்துல்லே ஆ அப்ளாஸ் எங்கேயும் போய் ஃபுல் டீம் இல்லை அது மதி மதி பிரமோத் சரத் பாபு சார் வரேன் ஒவ்வொன்றா வரேன் ஸ்போர்ட்ஸ் எண்டு வந்துடுறேன் இதில் வந்து கூட நடித்த சரத் பாபு சார் அவர் வந்து நான் உண்மையிலே இவர் வந்து போன தடவை சொல்லிட்டேன் பல இடத்துல சொன்னனால ஐ வாண்ட் டு ரிப்பீட் திஸ் அகேன் இஸ் நோ மோர் பட் டெஃபினெட்லி இஸ் பி பிளஸிங் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அவர் கூட ஒரு நாலு அஞ்சு இரவுகள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எங்கேயுமே அவருக்கு ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு மனிதராகவே தெரியல அவர் நடிச்சிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் உட்காந்துட்டு இருந்தார் ரொம்ப யதார்த்தமாக உட்காந்து சீனில் வந்து இன்னும் பேசும்போதும் சரி இப்படி பண்ணிக்கிட்டோமா அப்படி பண்ணிக்கிட்டோமான்னு சொல்லி விக்னேஷை கேட்கும் போதும் சரி எந்த விதத்துலேயும் வந்து ஹி நெவர் லுக்ட் தட் யூ வில் லீவ் அஸ் அங்கோ தட் ஆலி ஸோ அவருடைய ஆன்மா சாந்தியுடைய மீண்டும் ஒருவரை அவரை நினைச்சிக்கலாம் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே இதில் வந்து கடைசியாக வந்த நடிகர் வந்து அடுத்த இதில் வச்சு அவருக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ஒன்று ஐம்பது நாளுக்கு அப்புறம் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இவர் தான் அந்த கொலைகாரன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் சிறப்பாக இருக்கும் அதனால் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்த படத்தில் வந்து சாங் எழுதுறதுக்கு வந்து நம்ம சகோதரர் கூப்பிட்டுருங்க யாருக்கு சாங்குன்றது இப்போ கேட்காதீங்க அது விக்னேஷ் டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் பார்ட் டூ தாங்க நீங்கள் பார்ட் டூவில் நீங்கள் இருக்கீங்க ஏன்னா நீங்கள் அழுதுட்டு போனதோடனே அந்த அழுகையிலே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்தோடனே அங்கே உங்களை கட் பண்ணிட்டார் உங்களை ஆமாம் நீங்கள் ஃபீலிங்கில் வந்து வீட்டில் உட்காந்துருக்க மாதிரி வச்சுக்க வேண்டி தான் அதனால் டோன்ட் வரி எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கட்டும் எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் நல்ல ஹரீஷ் யூ கூட கிரேட் ஃபியூச்சர் எவ்ரிபடி யூ கூட கிரேட் ஃபியூச்சர் அண்ட் தி ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய நன்றி அந்த சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து எல்லா சகோதரர்களும் முக்கியமாக ஒன்ஸ் அகெயின் அதர் தன் விக்னேஷ் அது இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அது இந்த ப்ரொடியூசர் பிஹைண்ட் த கேமரா ஐ ஒன்லி வாண்ட் டு தேங்க் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லணும்னா ப்ரெஸ்ஸில் வந்து ப்ரெஷ் ஷோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளியே கொண்டு வந்த அந்த ரிவ்யூ ஹஸ் கிரியேட்டட் அ மேஜிக் டூ தேட் ஃபார் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் இது வந்து போர் தொழில் மட்டும் இல்லை நல்ல படங்களை நீங்கள் உங்கள் படமாக எடுத்துக்கொண்டு மக்களிடம் எடுத்து கொடுத்து சென்றீர்கள் என்று சொன்னால் அனைத்து படங்கள் வெற்றி படமாக அமையும் என்று சொல்லி இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருவரை வருங்காலத்தில் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க ஜாதி மத மொழிபெய்தமற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க பாடுபட கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி